നാളെയാണ് മക്കളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാത്സ് എക്സാമിൽ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ സാറും മേഗം മിസ്സും വന്നിട്ട് മാരത്തോണിലൂടെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യം ഏഴരയ്ക്ക് സാറും മേഗം മിസ്സും വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് നാളത്തെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഒരു ഹാപ്പി വൈബിലിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ കുറെ ഒന്നും ടെൻഷൻ അടിച്ചാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ നമ്മുടെ വെക്കേഷൻ ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ മക്കളും ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ചാനലിലേക്ക് വരിക അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഹലോ എക്സാം വിനർ ഫാമിലി ഇന്ന് സാർ ഒരു കോയിൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ടേൽ വരും ഇപ്പോൾ ഇത് ഹെഡ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഡു ഓർ ഡൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും രണ്ടിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും മക്കൾക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ മണി മാക്സ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് മക്കളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒട്ടും സമയങ്ങളെ അതെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരേ മോഡലിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ ഇരുന്ന് വീഡിയോ കാണുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അനു ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അനു നിക്ഷേപിച്ചു എന്താ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എത്രയോ പതിനായിരം രൂപ ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു കോമ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്ന കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം പലിശ നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനമാണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഷീ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അനദർ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പതിനായിരം രൂപ കൂടി നിക്ഷേപിച്ചു നിക്ഷേപിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല എത്ര വേണം ചെന്ന് നിക്ഷേപിച്ചോട്ടെ ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് വിൽ അനു ഗെറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് തേർഡ് ഇയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ അനുവിന് തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ കൂട്ടുപലിശയാണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായി കൂട്ടുപലിശ കോമ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെ കണ്ടാലും ആ അതിഗംഭീരമായ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക a is equal to p into 100 plus r by 100 whole raised to n നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ലൈവ് ഒക്കെ കാണുന്ന മക്കൾക്ക് അറിയാലേ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 1 plus r by 100 നെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് 100 plus r by 100 whole raised to n എന്ന് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മൂപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൂടി ഇട്ടുന്ന ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടും നോക്കിയാലോ ആദ്യം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിലാണ് പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ആദ്യം നോക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പതിനായിരം കൂടി ചേരണേ അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ടു ആവേ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതാണ് അതാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ സാർ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് മാത്രം ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാ പത്ത് ശതമാനം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു സംശയമില്ലല്ലോ സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ പിന്നല്ല അപ്പോൾ ഇനി എ ഇ സി ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് എന്താ വരിക എ സി ഈക്വൽ ടു പി ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ഇവിടെ എന്താ എത്രയാ എത്രയാ പത്താണ് അല്ലേ ടെൻ എഴുതുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എന്നിന് പകരം രണ്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എൻ ഇ സി ഈക്വൽ രണ്ട് സോ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്തത് ചിരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോണേ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ രണ്ട് പൂജ്യം പോയി രണ്ട് പൂജ്യം പോയി ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം പോയി രണ്ട് പൂജ്യം പോയി നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് വൺ വൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സീറോ ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ വൺ ടു വൺ ഡബിൾ സീറോ എങ്ങനെയാണ് സാറേ ഒറ്റയടിക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് നമുക്കറിയാം പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയായിരിക്കും രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അനുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുക കൂട്ടുപലിശയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിലെ പതിനായിരം രൂപ
മൂന്നാം വർഷത്തിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ സെറ്റ് ആയില്ലേ ഇവർ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എമൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയത് ആ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മൂന്നാം വർഷത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു വർഷം കൂടി കഴിയണം അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിട്ട് പി ക്ക് മാറ്റുന്നില്ല പി ഇ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിനെ കാരണം രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ എമൗണ്ടിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുക ആറിന് മാറ്റേണ്ട ആറിന് മാറ്റൊന്നുമില്ല ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണേ നോക്കാം ഈ കേസ് ഒന്നും മാറ്റമില്ല പി ഇൻറ്റു അതായത് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറിന് മാറ്റൊന്നുമില്ല ലാർജസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തേർഡ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാം വർഷത്തേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വർഷം കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എൻ ഇ സിക്കൾ ടു വൺ വേഗം തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡാൻസറിലേക്ക് എത്താം സോ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ വൺ സീറോ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേ രണ്ട് പൂജ്യം പോയി രണ്ട് പൂജ്യം പോയി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് എങ്ങനെയാ സാറേ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിനെ പതിനൊന്ന് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മതിയാം എന്നിട്ട് പൂജിട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്തോ ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ആവും ആൻസർ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം തെറ്റും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നല്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നല്ലേ ചെയ്തേ ഒരു പൂജ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ആ പൂജ്യം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായിരിക്കും മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അനുവിനെ തിരികെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന തുക ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടെയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ടേ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിടക്കാം എന്താ ദ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗോഡ് ഫോർ എ സെർട്ടീൻ എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതേ മോഡൽ ചോദ്യമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നമ്പറൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി വരും വിഷമിക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്താണ് എട്ട് വാര ശതമാനം വാർഷിക നിരസി നിരക്കിൽ ഒരു തുകയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് സാധാരണ പലിശയായി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ പലിശ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് മക്കൾക്ക് അറിയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പി അറിയില്ല നമുക്ക് പി തന്നിട്ടില്ല പി അറിയില്ല എട്ട് ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണം ആ ഫോർ എ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഐ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ മറ്റാരും അല്ല ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് പലിശ ഇനി എന്താ ഇഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി അപ്പൊ ആദ്യം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യണേ ഇനി എന്താ ചെയ്യണേ ആ അതേ തുകയ്ക്ക് അതേ നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്ന കൂട്ടു പലിശ എത്രയാണ് അതേ തുകയ്ക്കോ ഏത് തുക തുക നമുക്കറിയില്ല പി നമുക്കറിയില്ല ഇത്രയും വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് പി കണ്ടുപിടിക്കണം ഗംഭീരമായ ചോദ്യമാണ് പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ഐഡിയ പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് കൊടുക്കുക ഐക്ക് പകരമാരെ കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഈക്വൽ ടു പി നമുക്കറിയില്ല എന്നിന് പകരം ടു കൊടുക്കുക ആറിന് പകരം എട്ട് കൊടുക്കുക ഡിവൈഡർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എന്താ വരിക ഡിവൈഡർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ആവും അല്ലേ സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് അല്ല ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ വരും അതായത് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടിയത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ രണ്ടായിരം ആണോ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് നാല് പൂജ്യം ചേർക്കണം എന്താ നാല് പൂജ്യം ചേർക്കണം ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരാട്ടോ എന്താണ് ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡർ ബൈ
പുതിയ പി യും പഴയ പി ഒന്നും ഇല്ല സാറേ ആകെ ഒരു പി ഉള്ളൂ അത് എത്രയാ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ആറ് എത്രയാ ആറിന് നല്ല മാറ്റുണ്ടോ ഇല്ല പലിശ നിരക്കിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ആറ് ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ഇനി എന്താ പി ആർ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലാ രണ്ട് വർഷം എന്താ സെയിം റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്ന കൂട്ടുപലിശയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുപലിശയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ സോ എമൗണ്ട് ആദ്യം കണ്ടെത്താം ഓക്കെ റെഡി സോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കൊടുക്കുക ഇനി ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ നോക്കാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് നൂറ്റി എട്ട് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എത്രയാ എൻ ടു ആണ് സാറേ വേഗം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എട്ട് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എട്ട് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ആരൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഫിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പൂജ്യം പോയി ഇവിടെ പൂജ്യം പോയി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചിന് നൂറ് നാല് പ്രാവശ്യം നൂറിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് പ്രാവശ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇനി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണ് ഇവിടെ രണ്ട് നൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എട്ട് ബൈ എട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ഒന്ന് പതിനാറ് അറുപത്തിനാല് ഡിവൈഡർ ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുക ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് രൂപ എന്ന് കിട്ടും ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എമൗണ്ട് വരിക എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താണ്ട് പലിശയും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും അത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളും ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ചേർന്നതാ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആരെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് മൈനസ് ചെയ്യുക എട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് രൂപയായിരിക്കും നമ്മുടെ അനുക്കുട്ടിക്ക് അതിനൊന്നും സാർ പേരിട്ട് കേട്ടാ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് രൂപയായിരിക്കും പലിശയായിട്ട് മാത്രം കിട്ടുന്ന തുക സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് മൈൻഡ് ഇട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് മക്കൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ അതിഗംഭീരമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ലൈവ് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ലൈവ് മറക്കാതെ എല്ലാ ദിവസവും കാണുക അടിപൊളിയായിട്ട് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ടിൽ ദൻ